ይህ ያዲስ 1879 የታሪክ ማስተዋሻ ነው ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ያለ ስላሴ የኢትዮጵያ መንግስት አልጋውራሽና ባለሙሉ sultan እንደራስ የሆነው ከተመረጡበት መስከረም 17 ቀን 909 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሚቻላቸው ሁሉ ለመንግስት ክብር ለህዝብ ድገትና ብልጽግና ለተቀን ከመስራት የተቆጠቡበት ጊዜ እንዳልነበረ ታሪካቸው በጥልቀት ያስረዳል አልጋውራሽነታቸውና ባለሙሉ sultan እንደራስነታቸው በፊት የመንግስት ስራ የሚመሩና የሚያከናውኑ ሚኒስትሮች ቢሾሙም የውስጥ ደንብና መስራ ቤት በسرዓት ባለመዋቀሩ የሥራ ቀልጥፍና አልነበረ ኢትዮጵያ ዘመናዊ የሥራ አመራር እንዲኖራት ፍጹምኞታች ስለነበረ ከ1931 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ደንብና ሥርዓት ተበጅቶ መስራ ቤት ተሰርቶ አማካሪም ተቀጥሮ የመንግስቱ ሥራ እየተሻሻለ እየተቃና እንዲሄድ የማይወላውል መስረት ተጣለ የፍርድ ተግባርም ህግና ፍትህን ተመርኩዞ እንዲከናወን ተደረገ በግል በገንዘባቸው የመጽሐፍት ማተሚያ መኪናዎች ገስተው በማስመጣታቸው በአማርኛና በግዕዝ መጽሐፍት መታተም ጀመሩ ብርሃንና ሰላም የተባለ ሳምንታዊ ጋዜጣና ሌሎችን በእነዚህ መኪናዎች የታተሙ ለንባብ በቅቷል በ1914 ዓመተ ምህረት ታላቁ ማተሚያ ቤት ብርሃንና ሰላም ተመሰረተ ከ1915 ጀምሮ የኤሌክትሪክ መብራት በኢትዮጵያ እየተለመደ እንዲሄድ በማድረጋቸው ከተሞችና መኖሪያ ቤቶች ብርሃን ሊያገኙ ይችላል የመንግስትና የግል ስራ በይበልጥ እየተፋጠነ እንዲሄድ አውቶሞቢሎችና የጭነት መኪናዎች እንዲገቡ ተደርጎ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሻሻል ተፈጥሯል ከ1917 ጀምሮ በአዲስ አበባና በሌሎችም የሀገራችን ዋና ዋና ከተሞች የውጭ ሀገር ቋንቋ መማሪያ ትምህርት ቤቶች ተቋቁመዋል በዚህም ዘመን የህዝብና ጤና ለመጠበቅ እንዲቻል በየከተሞቹ ሆስፒታሎች ተሰርተው አገልግሎት እንዲሰጥርጓል ከ1911 ጀምሮ የጦር ትምህርት ቤት አቋቁመው የኢትዮጵያ ወጣቶች በዚህ ሙያ ሰልጥነው የአገራቸውን ዳር ድንበርና ጸጥታ ለማስከበር እንዲችሉ ዘላቂ መሰረት ጥለዋል በ1920 ባንክ ኦፍ አቢሲኒያ የተባለ የሚጠራውን የኢትዮጵያ ባንክ ተብሎ እንዲሰየምና ለሀገራችን ጥቅም እንዲውል ስላደረጉ ህዝቡ በአራጣ በዳሪዎች ያላግባብ እንዳይበዘበዝ አድርገዋል በዚሁ ዘመን በአገራችን የማይታወቀውን የአውሮፕላን አገልግሎት ለመጀመር አውሮፕላኖች እየተገዙ እንዲመጡ ስለተደረገ ለህዝቡና ለመንግስት ስራ ፈጣን የትራንስፖርት አገልግሎት ለመስጠት ተችሏል ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ የዘመናዊ ስልጣኔ መስራችን አራማጅ ከ1921 ጀምሮ በጎረቤት ሀገሮች ሌጋሲዮን በሩቆቹ ቆንስላ እንዲከፈተ ማድረጋቸው የዲፕሎማሲ ስራና የመንግስት ጉዳይ ያለ ችግር ሊከናወን ይችላል ለኢትዮጵያ ተወላጆች ዝግ የነበረውን ጥብስና ተግባር አጥብቀው መከራከር የኢትዮጵያ ተወላጆች ተመርጠው በጳጳስነት እንዲሽሙ አድርገዋል ሐምሌ 9 ቀን 1923 ዓመተ ምህረት ህገ መንግስት አስረቅቀው የመጀመሪያውን ምክር ቤት መስርተው የሕግ መወሰኛ ማካሪዎችን ሾመውና የሕግ መምሪያ ማካሪዎችን አስመረጠው የመንግስቱ ስራ ሁሉ በመከርና በጥንቃቄ እንዲከይ ያደርጋል በያውራጃው ስልክ እንዲዘረጋና ፖስታም እንዲመላለስ የመንግስቱና የሕዝቡ ችግር እንዲቀለጥ ተደርጓል ከአዲስ አበባ ወደ ምስራቅና ምዕራብ ወደ ሰሜንና ደቡብ የሚወስዱ መንገዶች ተለተጠረጉ 10 ወይም 15 ቀን የሚፈጀው ጉዞ በአውቶሞቢልና በካሚዮኖች በሁለትና በሶስት ቀናት ለመድረስ እንዲቻል ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያን በስልጣኔ ጎዳና ለማራመድና ከዓለም ረድፍ ሰብ ጋር ለማስተካከል ሰፊ ቅድና አላማ ቢኖራቸው በአምስቱ አመታት የፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ተሰናክሎ እንደነበረ አይዘነጋም ሆኖም ከስደት በደል አድራጊነት አዲስ አበባ በገቡ በአምስተኛው ቀን ግንቦት ሁለት ቀን 1933 ዓመተ ምህረት ቁጥራቸው እስከ 7 የሚደርሱ ሚኒስትሮች የሚገኙበት ካቢኔ ያቋቁመው የመንግስቱን ስራ እንደገና በስርዓት ለመምራት ያላሰለሰ ጥረት አድርገዋል
አድርገዋል ጦርነቱ በኢትዮጵያ ምድር እስከተፈጸመ በدرس በውጭ አገር ሰዎችና በኢትዮጵያውያን ተመን የቀረበው ስታቲስቲክስ 750 ሺህ ሰዎች መገደላቸውን 500 ሺህ አብያተ ክርስቲያናት መበዝበዛቸውንና መፈራረሳቸውን 14 ሚሊዮን የሚሆኑ ከብቶች መፈጀታቸውን ከ175 ቱ የተማሩ ወጣቶች በግፍ መገደላቸውን ያመለክታል የጦርነቱ ዘመን የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ከከፈሉ በኋላ አጼ ያለ ሥላሴ በሰላም ዘመን ደግሞ ለኢትዮጵያ ድገት ለህزبው ማህበራዊ ኑሮ መሻሻል በፖለቲካው ሆነ በኢኮኖሚ ግንባታ ረገድ ለተቀድ በመስራት አዲስ የስልጣን ምራፍ ለመክፈት የማይወላውል ጥረት አድርገዋል በበአድ ወረራ የተደቆሰውና ስነ ምግባሩና አመለካከቱ ተዛንፎ የነበረውን ህزب ሞራልና ስነ ልቦና በመቀየር ወደ አዲሱ የአገር ግንባታ መስመር ለማዛወር ንጉሰ ነገስቱ በሙሉ ልብና ኃይል መስራትና ዋና መመሪያቹ አድርገው የልማት አውታሮችን በስፋት እንደዘረጉ ታሪክ ይመሰክርላቸዋል በዚህ መሰረት ለትምርት በነበራቸው ልዩት ግምት አዳዲስ ትምርት ቤቶች እንዲቋቋሙ ከማድረጋቸው በላይ ቀዳማዊ ለስላሴ መካና አምሮ በመባል ከሚታወቀው ከአባታቸው የወረሱትን ቤተ መንግስታቸውን በነጻ በመለገስ ከፍተኛ የትምርት ተቋም እንዲመሰረትና እንዲስፋፋ አድርገዋል ዘመናዊ ሆስፒታሎችና ክሊኒኮች መንገዶችና የመገናኛ መስመሮች በስፋት ሲከፈቱ የአውራጃና የክፍለ ሀገር ከተሞች ዘመናዊ የቅርጽ እንዲዙና ለህزب የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት እንዲችሉ ያልተቆጠበ የጥረት ርምጃ ተወስዷል ባለሙያዎች የሚበረታቱበት ችግረኞችና ቅመደካሞች እንክብካቤ የሚያገኙባቸው በጓድራ ጉድጊቶች ተቃቁመዋል በአለም አቀፍ ደረጃም ኢትዮጵያ የዓለም ህብረተሰብ አካል መሆኑን የሚያረጋግጥ ከፍተኛ የፖለቲካ ሥራ ተግባራይ ሆኗል ኢትዮጵያ የዓለም መንግስታት ማህበር አባል እንድትሆን አልጋ ወራሽ ሳሉ ይጣሉት መሰረት በስፋት ዓለምን በማህበራዊ በፖለቲካና በኢኮኖሚ በማስተባበርና በማቀራረብ ላይ ለሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ደረጃት ፈርቀዳጅ በመሆኑ ኢትዮጵያን በበለጠ አስተዋውቋታል ግርማዊ ቀዳማዊ ለስላሴ በኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ አጥብቀው ያምሉት ለነበረ ተራናሽ መንግስታት በተላላቆቹ እንዳይዋጡና ተገቢ ያልሆነ ጥቃት እንደደረሰባቸው የሰላም ዋስትና እንዲኖር መላ ዘመናቸውን ለዚህ ታላቅ አላማ ተግባራዊነት በጽናት ሰውቷል ቀጥሎም የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን የአፍሪካ አንድነት ድርጅትንና ሌሎች የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ዋና መስሪያ ቤቶች በአዲስ አበባ እንዲቋቋሙ አመቻችቷል ኢትዮጵያ በአለም የታወቁ ድርጅቶች አባልና መስራች ከመሆኑን በላይ የገለልተኛ መንግስታት አባል በመሆን ለዓለም ሰላም ለሰው ልጆች ደንነት ተከራካሪ እንድትሆን አጼ ያለ ስላሴ ለዚህ ታላቅ አላማ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል በዚህ አይነት ጥረት ንጉሰ ነገስቱ በሞሮኮና በአልጄሪያ ግጭት ደም ከመፈተሱ በፊት በሸምጋይነት ያደረጉት ተጋርሎ የሚዘነጋ አይደለም የናይጄሪያ የርስ በርስ ጦርነት በሰላም እንዲያልቅ የሱዳንና ሌሎችን በርካታ ሽም እና ተግባራቸው የአፍሪካ የሰላም አባት አሰኝቷቸዋል አጼ ያለ ስላሴ ችግረኞችና መጠጊያ አጥቶት እንዲሁም አካል ጉዳተኞች የትም ወድቀው እንዳይቀሩ በሚችሉ ታቀም የትምርት ድል እንዳገኙ አድርገዋል ቀዳሚ ያለ ስላሴ ካልጋውራሽ እስከ ንጉሰ ነገስትነት ኢትዮጵያን ባስተዳደሩበትና በመሩበት ዘመን ታሪክ ለዘላለም የሚያስታውሳቸውን ብዙ ተላላቁም ነገሮች አከናውኗል በሁሉም ረገድ ኋላ ቀር የነበረችው ኢትዮጵያ ከጨለማ ወደ ብርሃን በማሻገር የአዲስ ቴክኖሎጂ ተቋዳሽ እንድትሆን አድርገዋል ዛሬ ኢትዮጵያ ታዋቂ ሀገር ሆነ የሚገባትን የዓለም መንግስታት ማህበር መቀመጫ ያዘች ናት ይህን ግርማ ሞገስ የተጎናጽፈችው በግርማዊ ቀዳሚ ለስላሴ ጥረትና መስዋዕትነት መሆኑን ታሪክ ይናገራል ኢትዮጵያ የረጅም ዘመናት የመንግስት አስተዳደር ታሪክ ያላት ሀገር ናት ታሪኩ ሲነገር ላንዳንዶች አፈ ታሪክ ሊመስል ቢችልም ይህ እውነታ በማናቸውም ታሪክ ጻፊ በእትኛውም ዘመን የተነገረና ተቀባይነት ያገኘ አቅ ነው የኢትዮጵያን ጥንታዊነት መጽሐፍ ቅዱስም በተለያዩ ጥቅሶቹ ከ36 በላይ በመውሳት ለዚህ ሀቅ ተጨማሪ ማረጋገጫ ሰጥቷል አዲስ 1889 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስተዋወሻዎችን ወደናንተ ማدرسን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት ንቀጥል በአብሮነት ንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ ንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቱን ይስጡን ክልብና መሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ